রেইনবস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরাহ এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুলুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ ইসলামের নাম জানে এটা সত্য কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ইসলাম আমাদের সময়ে একটি অপরিচিত ধর্মে পরিণত হয়েছে এর কারণ হল বর্তমান সময়ে মানুষের বিশ্বাস এবং সমাজ ব্যবস্থার সাথে ইসলামের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধগুলো যায় না ইসলামকে একটি সেকেলে ধর্ম হিসেবে প্রচার করা হয় বলা হয় ইসলাম একটি মধ্যযুগীয় ধর্ম আধুনিক সময়ে ইসলামের রীতিনীতির কোনো স্থান নেই বর্তমান বাস্তবতায় ইসলাম একটা অচল ধর্ম ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে গেলে এই যুগে আমরা পিছিয়ে যাব ইত্যাদি ইত্যাদি সত্যি বলতে কাফিররা নয় বরং অনেক মুসলিমরা এমনটা বিশ্বাস করে পুরো মিডিয়া জুড়ে কখনো সূক্ষ্মভাবে কখনো মোটা দাগে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন চলছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন ইসলাম এক সময়ে অপরিচিত হয়ে যাবে অর্থাৎ ইসলাম মানুষের জীবন থেকে এমনভাবে হারিয়ে যাবে যে ইসলামকে আর চেনাই যাবে না যারা ইসলামের কথা বলবে যারা ইসলাম পালন করবে তাদের কথাবার্তা কাজকর্ম বেশভূষা অদ্ভুত মনে হবে ইসলামের প্রথম যুগে এমনটাই হয়েছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন তখন তারা ছিলেন অপরিচিত স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে মুসলিমদের সবাই বাঁকা চোখে দেখত তারা হয়ে গেলেন সমাজের পর এরকম একটি অবস্থায় আসলে দিন ইসলামের উপর টিকে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার প্রতিটি মুহূর্তে নিজের পরিচয় নিজের বিশ্বাস নিয়ে খোটা শুনতে কার ভালো লাগবে এজন্য আমরা দেখছি দীর্ঘদিনের সেকুলারাইজেশনের কারণে মুসলিম দেশগুলোর মুসলিমরাও ঠিকমতো ইসলাম পালন করে না ইসলামের প্রতি একটা অনীহা অবিশ্বাস আর সন্দেহ কাজ করতে থাকে ইসলামের বিধি নিষেধগুলোকে আজও মনে হতে থাকে কারণ মুসলিম সমাজের প্রচলিত রীতিগুলোই এখন অনেকাংশে অন ইসলামিক একজন শাইক বলেছিলেন সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থাকে বদলে দেয়া সহজ কথা নয় নৌকায় ঢিল ছুড়লে সবাই কেঁপে ওঠে নবী রসুল্লাহ তাদের সমাজে ক্ষমতাশীলদের গড়া স্ট্যারাসকোকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন তারা কষ্ট করেছেন তাদের অনুসারীরাও কষ্ট করেছেন কিন্তু সেজন্য তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করা যায়নি আজকের দিনেও ক্ষমতাসীনরা শক্ত আসন গেড়ে বসেছে তাদের মোকাবেলা করার সাহস সবার নেই যদি আপনি একে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে চান আপনাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আপনাকে এর জন্য চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হবে যারা এই স্ট্যারাস কোর বিরোধিতা করে তারা যখন দেখে এই কাজ সহজ নয় তাদের অনেকেই অনিচ্ছুক হয়ে যায় কারণ অনেকের চোখে আজকের পৃথিবীতে স্রোতের বিপরীতে যাওয়াটা হলো এক ধরনের পাগলামি শাইখের এই কথার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি হ্যাঁ ইসলাম কারো কারো চোখে আজ পাগলামি উন্মাদনা আর গোড়ামি ঠিক যেমনটা ছিল মক্কার সেই সমাজে কাজে আমরা আলোচনা করব স্রোতের বিপরীতে যাওয়া কিছু মানুষের গল্প যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের অর্গানাইজড ক্যাম্পেইন দ্বারা প্রতারিত না হয়ে ইসলামের সত্যকে চিনেছেন ইসলাম গ্রহণ করে হয়েছেন অপরিচিত প্রথমেই আবুজর রদিয়াল্লাহ আনহু গিফারের বাতিঘর ইসলামের ইতিহাসে অনন্য এক নাম আবুজার গিফারি রাদিয়াল্লা ওয়ানহু কি ছিল তার ইসলামে আসার কাহিনী ইমাম আহমাদ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যেখানে আবুজার রাদিয়াল্লা ওয়ানহু নিজেই তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী আমাদের বর্ণনা করেছেন শোনা যাক তার ভাষ্য আমরা ছেড়ে চলে এলাম আমাদের গিফার শহর ছোট থেকে যেখানে বড় হয়েছি শেষ পর্যন্ত সেই গিফার ছাড়তে বাধ্য হলাম মা আর ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নতুন কোনো গন্তব্যের আশায় গিফারের লোকেরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছিল পবিত্র মাসেও তাদের যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকে আর সরুল হরমের এই অপমান আর সহ্য করা যায় না আর সরুল হরম হলো সেই চার মাস যেগুলোকে আরবের লোকেরা পবিত্র মাস বলে গণ্য করত এ সময় তারা যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত আরবের সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য এই চার মাসে কোনো প্রকার হত্যা বা খুনোখুনি করা যাবে না এই চার মাসের মর্যাদা কেউ ক্ষুণ্ণ করবে না তবে গিফারের লোকেরা ব্যতিক্রম লুটপাট হানাহানি করাই তাদের পেশা এসব পবিত্র মাস বা প্রচলিত নিয়মনীতির ধার ধারত না তারা কাফেলা আক্রমণ চুরি হত্যা এগুলোই ছিল তাদের কাজ তাদের অপকর্মের ফলে সারা আরব জুড়ে তাদের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম গ্রহণের আগেও আবুজর রাদিয়াল্লা ওয়ানহু স্বগোত্রের এই অপরাধ প্রপণ জীবন পছন্দ করতেন না সবার কাছে যা পানি ভাত আবুজর রাদিয়াল্লা ওয়ানহু গিফারির কাছে সেটাই গর্হিত অপরাধ তিনি যেন নিজ ভূমে পরবাসী তাই একসময় পরিবারসহ গিফার ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন 
প্রথমে দেখা করলেন তার চাচার সাথে তার চাচা আবার অন্য গোত্রের সদস্য আবুজরের ভাষায় চাচা আমাদের প্রতি খুবই দয়ালু এবং যত্নবান ছিলেন কিন্তু তাদের প্রতি চাচার এই বিশেষ যত্ন আত্মী ও মেহমানদারি বাকি আত্মীয় স্বজনদের সহ্য হচ্ছিল না তারা তাদেরকে হিংসা করত একদিন সুযোগ বুঝে আবুজরের চাচার কানে বিষ ঢেলে দিল বলল আপনি যখন এখানে থাকেন না সেই সুযোগে আবুজারের ভাই উনাইস আপনার স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে তার বেশ আগ্রহ চাচা আগে পিছে কিছু বিবেচনা না করে সোজা আবুজর ও তার ভাই উনাইসের কাছে হাজির হল তাদেরকে এই সব বিষাক্ত কথা শুনিয়ে ছাড়লেন আবুজর তার চাচার কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন বললেন চাচা আপনার দীর্ঘদিনের যত্ন আত্মী আর উত্তম আচরণ সবই আজ বরবাদ হয়ে গেল আপনি কিভাবে পারলেন আমাদের বিরুদ্ধে এমন একটা অভিযোগ আনতে আপনার এত দয়ার আর কোনো মূল্য থাকল না এই বলে তারা শীঘ্রই গোজগাজ করে চাচার বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন চাচা আমার কথায় খুব দুঃখ পেলেন ওনার চিন্তা শক্তি ফিরে এলো উনি এসব কথা তোলার জন্য খুব আফসোস করতে লাগলেন কাপড়ে মুখ ঢেকে খুব কাঁদছিলেন চাচা কিন্তু আমাদের রাগ কমল না এমন অভিযোগের পর আর থাকা সম্ভব না তাই সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সেখান থেকে চলে এলাম এরপর আবুজরের পরিবার মক্কার কাছাকাছি একটি অঞ্চলে আশ্রয় নেয় আবুজর বর্ণনা করেন আমার ভাই উনাইস ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় যায় সেখানে তার সাথে এক লোকের দেখা হয় সে নিজেকে নবী বলে দাবি করছিল উনাইস ফিরে এসে বলল আমার সাথে আজ এক লোকের সাক্ষাৎ হয়েছে তিনি এক নতুন দিন প্রচার করছেন তিনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেন আমি বললাম আরে আমি তো ইতিমধ্যে সকল প্রকার মূর্তি ও দেবদেবীর পূজা বাদ দিয়েছি তিন বছর যাবৎ কেবল এক আল্লাহ তালার ইবাদত করছি আবুজারের মতো মানুষগুলোর ফিতরাহ ছিল বিশুদ্ধ তাদের জন্মগত স্বভাব ও প্রকৃতি বলে দিত কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল আবুজরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তুমি কিভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে তিনি বললেন আল্লাহ আমাকে যে দিকে ফিরে দোয়া করার নির্দেশ দেন আমি সেদিকে ফিরেই দোয়া করতাম আল্লাহ আমাকে যেভাবে দোয়া করতে বলেন আমি সেভাবে দোয়া করতাম আমি রাত ভর দোয়া করতাম যতক্ষণ না ঘুম এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে নেয় এরপর সূর্যের আলোয় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি আবুজর তার ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলেন সেই মানুষটি কি শেখান উত্তর উনাইস আবুজরকে ইসলামে কিছু শিক্ষার কথা বললেন তিনি নবীজি সাল্লা আলাইসাল্লামের কাছ থেকে সেগুলো শিখেছিলেন এরপর আবুজর তাকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা লোকেরা তার সম্পর্কে কি বলে আমাকে বলো তো লোকেরা বলে যে সে একজন জাদুকর গণক মিথ্যাবাদী নাহ তুমি আমার কৌতূহল মেটাতে পারছ না আমি নিজেই যাব তার সাথে দেখা করতে লোকেরা তার ব্যাপারে যা বলে তা সত্য নাও হতে পারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবুজর আদিল্লা ওয়ানহু মক্কার সিএনএন বা বিবিসির উপর ভরসা করে থাকেননি তিনি নিজে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন আবুজরের বর্ণনায় ফেরা যাক তিনি বলেন আমি মক্কায় পৌঁছে যাকে প্রথমে সামনে পেলাম তাকেই জিজ্ঞেস করে বসলাম তুমি কি আমাকে মোহাম্মাদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে কথা নেই বার্তা নেই সেই লোক সজরে চিৎকার করে কুরাইশতে জড় করে ফেলল কুরাইশরা এসে আমার উপর অতর্কিত হামলা করে মারতে শুরু করল পাথর নুড়ি হাতের কাছে যা আছে তা নিয়ে আমার দিকে ছুটতে থাকে এক সময় আমি জ্ঞান হারাই যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমার অবস্থান নুসুব আহমারের মতো নুসুব আহমার হলো সেই পাথর যার উপর কোরাইশরা তাদের দেবদেবীর নামে পশু বলি দিত ফলে পাথরটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে থাকত মার খাওয়ার পর আবুজরের শরীরের অবস্থা ছিল সেই পাথরের মতো আবুজর বর্ণনা করেন আমি জমজম কূপের কাছে গিয়ে সেখান থেকে পানি খেলাম আর জমজমের পানি দিয়ে গায়ের রক্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলাম এরপর আমি কাবার পাশে গেলাম ইমাম আহমাদের বর্ণনায় আছে যে আবুজর রাদিয়াল্লা ওয়ানহু সেখানে তিরিশ দিন অবস্থান করেন কেননা তিনি জানতেন না কোথায় রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের দেখা পাওয়া যাবে আবুজার বলেন পুরো সময়টাতে আমার কাছে জমজমের পানি ছাড়া আর কোনো খাবার ছিল না খাবার ছাড়া ত্রিশ দিন বেঁচে থাকা সম্ভব কি না সে কথা আজকে চিকিৎসকরাই ভালো বলতে পারবে তবে মজার ব্যাপার হলো আবুজার বলেন সে সময় আমার ওজন বাড়তে থাকে আমার স্বাস্থ্য এত ভালো হয়ে গেল যে আমার পেটে ভাঁজ পড়ে যায় একদিন দেখতে পেলাম দুজন মহিলা কাবার চারপাশে তা অফ করছে প্রত্যেক চক্করে তারা ইসাফ আর নাইলার পাথরকে স্পর্শ করছিল ইসাফ আর নাইলা নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে তারা ছিল প্রেমিক প্রেমিকা বিয়ে করেনি একদিন দুজনে কাবার পাশে দেখা করে আল্লাহ তালার ঘরের পাশে তারা পরস্পরের সাথে জিনা করার ইচ্ছা করে ওই অবস্থাতেই আল্লাহ তালা তাদেরকে পাথরে পরিণত করেন অথচ 
কালের পরিক্রমায় মক্কার মুশরিকরা তাদের ওই মূর্তিগুলোর উপাসনা করা শুরু করে এভাবে শয়তান মানুষকে অন্ধকার থেকে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে ধাপিত করে খারাপ কাজগুলোকে তাদের সামনে অতি মোহনীয় মোড়কে সুন্দর হিসেবে উপস্থাপন করে মূর্তি পূজার সূচনা হয় এভাবে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যে মানুষগুলোর মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল তারা আদতে খারাপ লোক নয় বরং সৎ কর্মশীল মানুষ ছিলেন নুহ আলাইসাল্লামের জাতি থেকে যখন নেক্কার লোকদের মৃত্যু হলো তখন শয়তানে সে মানুষদের বলতে থাকে তোমরা তাদের মূর্তি তৈরি করলেই তো পারো ওদের মূর্তি দেখে তোমাদের আল্লাহর কথা ভালো কাজের কথা মনে পড়বে ফলে লোকেরা ভালো নিয়তে তাদের মূর্তি করে শয়তানের প্রথম পদাঙ্ক অনুসরণ করে এর কয়েক প্রজন্ম পরে সবাই যখন ভুলে গেল কেন এই মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল কি এদের উদ্দেশ্য তখন শয়তান এসে বলল এই মূর্তিগুলোর পূজা করতে এভাবে আস্তে আস্তে তারা মূর্তি পূজা আরম্ভ করে তবে আবুজর বরাবরই মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী তিনি কাবার পাশে এমন মূর্তি পূজা দেখে আর চুপ থাকতে পারলেন না মহিলা দুটোর দিকে মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন বললেন তোমরা পাথর দুটোর একটি আরেকটির সাথে সঙ্গম করিয়ে দিলেই তো পারো দুই মহিলা তাজ্জব হয়ে গেল তাদের মুখ থেকে কথা যেন হারিয়ে গেল হতে পারে তার কথা তারা বোঝেইনি অথবা এমনও হতে পারে যে তারা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তাদের দেবতাদের নামে এরকম বাজে কথা কেউ বলতে পারে তারা কোনো উত্তর না দিয়ে তা অফ করতে থাকে আবুজর যখন দেখলেন তাদের কথায় মহিলাদের কোনো ভাবাবেগ নেই তিনি তার চেয়েও বাজে একটি মন্তব্য করলেন এবারে মহিলাদের আর কোনো সন্দেহ রইল না তারা নিশ্চিত হয়ে গেল এই লোকটা আসলেই দেবদেবীদের সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলছে অমনি দুজন চিৎকার করতে করতে দৌড়ে মক্কার রাস্তায় চলে গেল ছুটতে ছুটতে একেবারে হাজির হলো মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম তাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে তোমাদের ওই যে ওখানে ওখানে একটা মুরতাদ কি করেছে সে সে কথা মুখে আনার মতো নয় রসুল্লাহ লোকটির সাথে দেখা করতে চললেন তিনি সেখানে আবুজরকে পেলেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোথা থেকে এসেছ আমি এসেছি গিফার গোত্র থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম মমতার সাথে তার হাত আবুজরের কপালে রাখলেন আবুজর বলেন রসুল্লাহ আমাকে দেখে বিস্ময় অভিভূত সত্যের অনুসন্ধানে কেউ একজন গিফার থেকে মক্কায় চলে এসেছে কেননা গিফারে আইন কানুন মানার কোনো বালাই নেই পবিত্র মাস পর্যন্ত তো আক্কা করে না সেই গিফারের একজন মানুষ কিনা সত্য ধর্মের খোঁজে মক্কায় চলে এলো বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে অথচ যেখানে মক্কার কোরাইশরা ধর্মে কর্মে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও সত্য দিনের ব্যাপারে এগিয়ে এলো না আমার কাছে মনে হলো যে আমি গিফার থেকে এসেছি এটা শুনে হয়তো ওনার পছন্দ হয়নি তাই তিনি আমার কপালে হাত দিয়েছেন আমি হাত বাড়িয়ে কপাল থেকে ওনার হাত সরাতে গেলাম সাথে সাথেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু আমার হাতে বাড়ি মেরে নামিয়ে দিলেন বললেন হাত নামিয়ে নাও আবু জর ছিলেন অনুসন্ধানী ব্যক্তি যার তার যে কোনো কথা মেনে নেয়ার লোক নন আপন ভাই যখন নবীর সন্ধান এনেছিল তিনি তার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি সত্যের ব্যাপারে আবুজরের সহজাত একটা বোধ বরাবরই কাজ করত অন্যায়কে তিনি কোনো দিনই সহ্য করতে পারেননি ভেটে মাটি ছেড়েছেন সত্যের সন্ধানে সুদূর মক্কে এসেছেন মার খেয়েছেন তবু সত্যের প্রতি আগ্রহ দমেনি কথোপকথনে এক পর্যায়ে আবুজরের অন্তরে সকল প্রশ্নের অবসান হল যেই সত্যের সন্ধানে তিনি এতদূর এসেছিলেন আজ যেন সেই সত্য তার সামনে এসে দাঁড়ল সেই চিরন্তন সত্যের সামনে তিনি মাথা নত করে দিলেন আবুজর ইসলাম গ্রহণ করলেন আজ থেকে তিনি মুসলিম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আবুজরকে উপদেশ দিলেন তোমার ইমানের কথা কারো কাছে প্রকাশ করো না কিন্তু প্রবল উৎসাহে আবুজর পর তিনি মক্কার কুরাইশদের সামনে চিৎকার করে উঠলেন আসাদুল ইলাহ ইল্লাহ আসাদু আন্না মুহাম্মদ রসুল্লাহ এই কাজের ফল কি হতে পারে সেদিকে নজর দেওয়ার কোনো সময় যেন নেই শাহাদা শোনা মাত্র কোরাইশা আমাকে ছেকে ধরল এমনভাবে এলো পাতারে মারতে শুরু করল আরেকটি হলো আমি সেদিনই মারা পড়তাম ঠিক তখনই আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এসে পড়ল এবং সে যাত্রা রক্ষা পেলাম তিনি বললেন তোমরা জানো এই লোক কথাকার এই লোক গিফার গোত্রে এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমাকে রেখে পালিয়ে গেল আবুজর অপ্রতিরোধ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও তিনি একই কাজ করলেন প্রতিদিনই মক্কার লোকেরা তাকে মারধর করত আর আব্বাস এসে বলতেন এই লোক গিফার গোত্র থেকে এসেছে আব্বাস বলতেন তোমরা কি জানো এই লোক তোমাদের হাতে মারা পড়লে কি হবে তোমাদের কোনো কাফেলা আর নিরাপদে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরপর আবুজারকে বললেন তুমি তোমার লোকদের কাছে ফিরে যাও তাদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দাও যখন শুনবে আমি বিজয়ী হয়েছি 
তখন আমার সাথে দেখা করতে এসো আবু জর রাদিয়াল্লাহ আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে খুব অল্প সময় কাটিয়েছিলেন তাই রসুল্লাহর কাছ থেকে খুব বেশি কিছু শেখার সুযোগ হয়তো তেমন হয়নি হয়তো তিনি হাতে গোনা কিছু আয়াত ও হাদিস শিখতে পেরেছিলেন কিন্তু সেগুলোকে সম্বল করেই গিফারে ফিরে যান তিনি সেখানকার লোকদের ইসলামের দাওয়া দিতে শুরু করেন আর দেখতে দেখতে গিফারের লোকেরা ইসলাম প্রবেশ করতে শুরু করল তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম যখন হিজরত করেন ততদিনে আমার গোত্রের প্রায় অর্ধেক লোকই মুসলিম আমরা ঠিক করলাম যে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলামের সাথে দেখা করতে যাব আর তখন গোত্রের বাকি অর্ধেকও বলে উঠল রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম মদিনায় আসলে আমরাও তার সাথে দেখা করতে যাব আমরাও তখন ইসলাম গ্রহণ করব এইভাবে এক এক করে পুরো গিফার গোত্রই মুসলিম হয়ে যায় অতপর একদিন নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দিগন্তে ধুলোর মেঘ দেখতে পান দেখে মনে হচ্ছিল কোনো সৈন্য দল আক্রমণ করতে আসছে কয়েকজন সাহাবি নিজেদের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে উদ্যত হন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলে উঠলেন না সম্ভবত আবুজর আসছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের ধারণা সত্য হলো বস্তুত এই ধুলি মেঘ ছিল আবুজরের বাহিনীর তিনি তার পুরো গোত্রকে সাথে নিয়ে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে বায়াত দিতে মদিনা আসছিলেন সে যুগে গিফার এবং আসলাম এই দুই গোত্রের মাঝে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলামের লোকের আবিষ্কার করল গিফারের সব লোক মুসলিম হয়ে গেছে শুধু তাই নয় তারা আল্লাহর রসুলের কাছে গিয়ে বায়াতও দিয়ে ফেলেছে তারা অবিলম্বে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে গিয়ে বলল আমরাও মুসলিম হব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দোয়া করলেন গিফার আল্লাহ যেন তাদের মাফ করে দেন আসলাম আল্লাহ যেন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত করেন পুরো দু দুটো গোত্র মুসলিম হয়ে যাওয়া এই বিশাল ঘটনা পিছিয়ে ছিলেন একজন মাত্র লোক আবুজর গিফার ইরাদিয়াল্লাহ আনহু তিনি অনেক বড় আলেন ছিলেন না তার অনেক বেশি বুজুর্গীও ছিল না পরবর্তীতে অনেক এলম অর্জন করলেও ইসলাম গ্রহণের পরপর খুব অল্প সংখ্যক আয়াতে কিন্তু জানতেন কিন্তু এই সীমিত জ্ঞান সম্বল করেই তিনি এগিয়ে যান এর পেছনে ছিল তার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা আর এভাবেই আবুজর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মাধ্যমে গিফার ও আসলামের সমস্ত লোক মুসলিম হয়ে যায় আরবের যে লোকগুলো কখনো মুসলিম হবে বলে আশাও করা যায়নি তারাই ইসলাম গ্রহণ করে এখন আবুজর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাহিনী থেকে আমরা কী কী শিক্ষা পেতে পারি এক যে ব্যক্তি সরল পথের খোঁজ করে আল্লাহ তাকে হিদায়ত দেন আবুজর সত্য জানার প্রচেষ্টায় আন্তরিক ছিলেন তাই আল্লাহ আল তাকে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন দুই রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন বাল্লি গো আন্নিওয়ালাও আয়া আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও অন্যের নিকট পৌঁছে দাও তিন আবুজর ছিলেন খুবই সাহসী সত্য কথা অকপটে সবার সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন মক্কায় একজন বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও কথা বলতে ভয় পাননি কারণ তিনি নিজের মুসলিম পরিচয় নিয়ে গর্বিত ছিলেন চার আবুজরের কাছ থেকে শিক্ষণীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কোনো কথার সত্যতা যাচাই করা মক্কার লোকেরা রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামকে জাদুকর বা মিথ্যাবাদী বলে সবার কাছে প্রচার করছিল কিন্তু তাদের দেখা দেখি আবুজর সে কথায় বিশ্বাস করে ফেলেননি বরং নিজ চোখে সত্যতা যাচাই করার জন্য মক্কা এসেছেন আল্লাহ সুফান তালা মানুষকে বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন মুসলিমদের উচিত মিডিয়ার কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে নিজেদের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য বোঝার চেষ্টা করা পাঁচ রসুল্লাহ সাল্লা আলু আলাইসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন কোনো ভালো কাজকেই ছোট মনে করো না এমন যদি তা হয় তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে এক চিলতে হাসি যে কোনো ভালো কাজকেই নগণ্য ভাবা যাবে না কেননা বিচারের দিনে একটি ছোট কাজও হয়তো অনেক ব্যবধান করে দেবে আবুজর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলাম সম্পর্কে খুব বেশি জানতেন তা কিন্তু না তিনি অল্পই জানতেন আর তিনি নিজের গোত্রে ফিরে গিয়ে যা জানতেন তা দ্বারাই ইসলামের দাওয়াহ দেন এর বেশি কিছু করেননি হয়তো তখন তার কল্পনাতেও আসেনি যে তার পুরো গোত্র তার আহ্বানে সারা দিয়ে মুসলিম হয়ে যাবে এমন কি তাদের দেখা দেখি আসলাম গোত্র ইসলাম গ্রহণ করবে কিন্তু দায়ীদের কাজই এটা তারা বীজ বুনবে চারা গাছ জন্ম দেবেন আল্লাহ সুবহান তালা হাদিসে আছে কোনো ব্যক্তি হয়তো তেমন চিন্তা ভাবনা না করেই এমন একটি ভালো কথা বলে ফেলবে যার কারণে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে পড়বেন এবং তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে দেবেন আর কোনো ব্যক্তি হয়তো এমন একটা কথা বলে বসবে যা আল্লাহর রাগের কারণ হবে ফলে আল্লাহ তার সেই কথার জন্য জাহান নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন ছয় সত্যের জন্য কষ্ট করা চাই সত্য জানার জন্য নিজের পক্ষ থেকে ত্যাগ স্বীকার করা চাই আবুজর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার ভাইয়ের রিপোর্ট শুনে সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি নিজে এসে নবুয়তের বিষয়টা যাচাই করলেন নিজের গোত্র ছেড়ে অন্য এক জায়গায় চলে আসলেন সত্য জানার খোঁজে 
বর্তমান সময়ে আমরা ইসলামের অনেক বিষয় নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি আর সেটা নিয়ে অভিযোগ করি কিন্তু আমাদের উচিত আন্তরিকতার সাথে সময় ব্যয় করে জানা এবং বোঝার চেষ্টা করা সাত সাবধানতা অবলম্বন করা যেমন জরুরি তেমনি কখনো কখনো সাহসিকতা দেখানোও জরুরি একটি বর্ণনা অনুসারে আবুজর রদিয়াল্লাহ আনহু এসেই নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি তিনি আলী বিন আবি তালিবের বাসায় অতিথি হিসেবে তিন রাত কাটিয়েছিলেন যখন তার কাছে মনে হলো আলীকে বিশ্বাস করা যায় তখন তিনি আলী রদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেন এটা হচ্ছে সাবধানতা অন্যদিকে তিনি ঠিকই কোরাইশদের সামনে গিয়ে প্রকাশ্যে নিজেকে মুসলিম হিসেবে ঘোষণা করেছেন এটা ছিল কোরাইশদের মান সম্মানে বড় একটা আঘাত এটা ছিল তাদের আভিযুক্তির প্রতি একটা ধাক্কা মক্কার বাইরে থেকে কেউ এসে এভাবে মুখের উপরে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেবে এটা তারা দুঃস্বপ্নেও হয়তো ভাবেনি গায়ে জোরে কোরাইশরা আবুজরকে পিটিয়েছে সত্যি কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে ঠিকই আবুজর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিতেছেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার এই কাজের সমালোচনা করেননি এ থেকে বোঝা যায় এই কাজে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অনুমোদন ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন তাকে বলেছেন তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করো না এটা তার পক্ষে কোনো অবশ্য করণীয় আদেশ ছিল না বলা যেতে পারে এটা ছিল এক ধরনের রেকমেন্ডেশন আবুজর রদিয়াল্লাহ আনহু অবশ্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদেশের অবাধ্যতা করেননি যেমন রসুল্লাহ তাকে বলেছিলেন তার গোত্রে ফিরে যেতে তিনি তাই করেছেন আট আবুজর রদিয়াল্লাহ আনহু নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ সাহসী দায়ী ছিলেন তার দাওয়ার মাধ্যমে একটা ডাকাত গোত্রের অর্ধেকের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সময়ই মুসলিম হয়ে যায় কিন্তু তিনি দায়ী হলেও অন্য একটি দিকে লিমিটেশন ছিল সেটা হচ্ছে নেতৃত্ব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অন্য একটি হাদিসে বলেছেন আবুজর নেতৃত্বের জন্য যোগ্য নন কাজেই একজন মানুষের সব রকম কাজের যোগ্যতা নাও থাকতে পারে প্রত্যেকের উচিত নিজস্ব এক্সপার্টিসের ক্ষেত্র খুঁজে বের করা এবং তার সেই অনুযায়ী দিন ইসলামের খেদমত করা এর পরের ঘটনাটা বেশ মজার দামাদ আল আজদি অথবা দিমাদ আল আজদি দামাদ আল আজদি ছিল দক্ষিণ আরবের বাসিন্দা সে মক্কায় এসে একটা গুঞ্জন শুনতে পেল এক লোককে নাকি জেনে ধরেছে লোকেরা আসলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথাই বলছিল দামাদ আল আজদি ছিল ওঝা বা ডাক্তারও বলতে পারেন সে জিন তাড়াতে পারত খুব আন্তরিকভাবে সাহায্যের নিয়তে সে নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে গিয়ে বলল শুনেছি আপনাকে নাকি জিনে ধরেছে আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই আপনি যদি চান তো আমি জিন তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার এই কথা শুনে রেগে যাননি বরং খুদবার দোয়া পরে তিনি তার বক্তব্য শুরু করলেন ইন্ন আলহামদুল্লাহ আহমদহু আনহু মাইয়াহদিহিল্লাহ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর আমরা তার প্রশংসা করি এবং তারই সাহায্য কামনা করি আল্লাহ তালা যাকে পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না আল্লাহ তালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইবাদতের যোগ্য ইলাহ নেই আল্লাহ এক তার কোনো শরিক নেই দোয়াটি সাহি মুসলিমের আটশো আটষট্টি নম্বর হাদিসে পাওয়া যাবে এটি শুনতে যেমন প্রাঞ্জল তেমনই শ্রুতি মধুর দামাদাল আজদি এই দু আসনে মুগ্ধ হয়ে গেল সে সহমাত্র বলে উঠল মুহাম্মদ আপনি কি এই কথাগুলো আরেকবার বলবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পুনরায় দোয়াটি পড়ে শোনালেন দামাদ বলল এমন কথা এর আগে আমি কোনো দিন শুনিনি কি চমৎকার কথা যেন সাগরের গভীরে যে আঘাত হানবে অর্থাৎ এই কথাগুলো এমন যা নিশ্চিত মানুষকে প্রভাবিত করবে তবে এসো আমার কাছে বায়াত করো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানালেন এক মুহূর্ত দেরি না করে দামাত বলল আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আশাদু আন্না মুহাম্মদ রসুল্লাহ তুমি কি তোমার গ্রামের লোকদের জন্য বায়া দেবে আমি আমার লোকেদের জন্য বায়া দেব এর খানিক্ষণ আগেই লোকটি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে সুস্থ করতে এসেছিল অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে জাহেলিয়াতের রোগ থেকে সুস্থ করে তোলেন অনেক বছর পরের কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পাঠানো এক সেনাবাহিনী সেই গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তাদের নেতা তাদের জিজ্ঞেস করল তোমরা কি এই গ্রামবাসীর থেকে কিছু নিয়েছ একজন বলে উঠল হ্যাঁ আমি তাদের থেকে একটা শক্ত সমর্থ উট ছিনিয়ে নিয়েছি সেনাবাহিনীর নেতা এ কথা শুনে বললেন ওদেরকে উটটা ফেরত দিয়ে দাও কেননা এটা হচ্ছে দামাদ আল আজদির গ্রাম ওরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছ থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়েছে দামাদ আল আজদির ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটা শিক্ষা পাই এক 
মিডিয়া এবং ইন্টারনেটে ইসলাম বিদ্বেষী কুফফার এবং সেকুলারদের প্রপাগান্ডা দেখে আমরা অনেকেই ভরকে যাই এই ভেবে যে ওদের এত শত প্রশ্ন আর মিথ্যাচারের জবাব আমরা কিভাবে দেব আসলে আল্লাহ চাইলে ওদের প্রপাগান্ডা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের চেষ্টা তাদের বিরুদ্ধেই কাজ করে যেমনটা কাজ করেছে দামাদের ক্ষেত্রে দামাত তেমন কিছু জানতেন না ইসলাম সম্পর্কে যা জেনেছেন নেগেটিভটাই জেনেছেন এতে ইসলামের প্রতি উল্টো তার বলা চলে আগ্রহ সৃষ্টি হলো যেহেতু তিনি ছিলেন সে সময়কার একজন ডাক্তার তার ইচ্ছা ছিল চিকিৎসা করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সেবা করবেন তিনি এসেছেন এক উদ্দেশ্যে ফিরে গেলেন ভিন্ন এক মানুষ হয়ে এই ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সাম্প্রতিক একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে নেদারল্যান্ডসের ডাচ ফ্রিডম পার্টির নেতা হ্যারট উইল্ডার্স দুই সালে ইসলাম বিরোধী একটা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে নাম দেয় ফিতনা সারা বিশ্বে এ নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এই পার্টির আরেক নেতা আর্নট ভ্যান জর্ন ছবিটির ডিস্ট্রিবিউটর ছিল কয়েক বছর পর তিনি ইসলাম সম্পর্কে ভালোমতো জানতে পারেন এবং নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেন দুই হাজার সালে তার বড় ছেলে ইসকান্দার এক কনভেনশনে ইসলাম গ্রহণ করে ইসকান্দার তার ইসলাম গ্রহণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন আমি আমার বাবাকে ইসলাম গ্রহণের পর অনেক শান্তপ্রিয় একজন মানুষে পরিবর্তিত হতে দেখেছি এবং আমি উপলব্ধি করলাম নিশ্চয়ই এই ধর্মে ভালো কিছু আছে এবং এরপর মুসলিমদের প্রতি আমার ধারণা পাল্টে গেল আমি কোরআন পড়তে শুরু করলাম ইসকান্দারের বাবা আর্নট ভ্যান টর্ন যিনি কিনা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন তিনি এখন ইউরোপিয়ান দাওয়া ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট দুই সালে তিনি হজ করেন এবং মদিনায় গিয়ে তার পুরনো কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এসব ঘটনা থেকে প্রথম শিক্ষাটি আমরা সবাই জানি তবুও রিমাইন্ডার হিসেবে মনে রাখা প্রয়োজন তা হল এই বিশ্বে সব কিছুই আল্লাহর পরিকল্পনাধীন তিনি চাইলে খারাপের মধ্যেও ভালো বের করে আনতে পারেন কাজে আমাদের কর্তব্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা এবং ইসলামের শত্রুদের ভয় না করা দুই নম্বর শিক্ষা দামাত বলেছিল সে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের চিকিৎসা করতে চায় কেননা সে ভেবেছে তিনি একজন মানসিক রোগী সুস্থ সফল মানুষের জন্য এ কথা বেশ অপমানজনক কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বিরক্ত বা রাগ কোনোটাই হলেন না প্রচণ্ড ধৈর্যশীল বিচক্ষণ এই মানুষটি বুঝতে পারলেন যে লোকটি নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে উল্টাপাল্টা কিছু শুনেছে কাজেই এই ঘটনা থেকে দায়ীদের শিক্ষা হলো সবর মানুষ ইসলাম সম্পর্কে উল্টোপাল্টা ভাবলে তাতে অধৈর্য না হয়ে তাদের মানসিকতা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড বুঝে তাদের সেভাবে ইসলামের দিক আহ্বান করতে হবে তিন নম্বর শিক্ষা রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম যে দোয়াটি পড়েছিলেন সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ এবং গভীর এই দোয়াটিকে বলা হয় খুদবাতুল হাজা এই দোয়াটিও ছিল একটা দাওয়া কাজেই খুব সংক্ষিপ্ত কথাও হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে যদি আমরা সুন্নার অনুসরণ করি পরের সাহাবি আমর বিন আবাসা সাহি মুসলিমে আমর বিন আবাসা নামের এক সাহাবির ঘটনা বর্ণিত আছে তিনি ছিলেন আরবের অধিবাসী আমর বিন আবাসা নিজ মুখেই তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন জাহেলিয়াতে সময় থেকে আমার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমার সমাজের লোকেরা যে ধর্মে অনুসরণ করছে তা মিথ্যা ভ্রান্ত তাদের মূর্তি পূজায় আমি কোনো দিনই বিশ্বাস করিনি আমার মন থেকে জানতাম এই ধর্ম সঠিক নয় হঠাৎ একদিন শুনলাম মক্কার এক ব্যক্তি নতুন ধর্ম প্রচার করছে এই খবর শোনামাত্র আমি আমার উঠে পিঠে চড়ে গোপনে তার সাথে দেখা করতে এলাম তখন মক্কার পরিস্থিতি এমন কঠোর ছিল যে মক্কার বাইরের কেউ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করতে পারত না আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে দেখা করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম কে আপনি তিনি বললেন আমি একজন নবী এর অর্থ কি এর অর্থ আমি আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছি তিনি আপনাকে কি দিয়ে পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে এই বার্তা সহকারে পাঠিয়েছেন যে একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে তার সাথে আর কাউকে শরিক করা যাবে না সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করে দিতে হবে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম ছিলেন দূরদর্শী তিনি মক্কার এই বিপন্ন পরিস্থিতিতে আমরকে টেনে আনতে চাইলেন না বললেন তুমি এখন আমার অনুসরণ করতে পারবে না তুমি কি দেখছ না আমার কি অবস্থা তোমার লোকেদের কাছে ফিরে যাও যখন শুনবে আমি বিজয়ী হয়েছি তখন আমার সাথে এসে দেখা করো রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম জানতেন তিনি জয়ী হবেন এখানে তিনি আমরকে ইসলাম গ্রহণে নিষেধ করেননি বরং গোপনে ইসলাম পালন করতে বলেছেন আমি চলে এলাম এরপর থেকে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখতাম মুসাফিরদের কাছে জিজ্ঞেস করতাম মোহাম্মদের কি খবর এরপর একদিন শুনলাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মদিনায় হিজরত করেছেন এবং তিনি বিজয়ী হয়েছেন 
এ কথা শুনেই আমি মদিনা রওনা দিলাম নবীজির কাছে পৌঁছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন নবীজির সাথে আমরের প্রথমবার সাক্ষাৎ হওয়ার পর বহু বছর কেটে যায় প্রথমবার খুব অল্প সময়ের জন্যই দেখা হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তো কাউকে ভুলে যান না রসুল্লাহ বললেন হ্যাঁ চিনেছি তুমি হলে সেই ব্যক্তি যে মক্কায় আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলে নেতৃত্বের জন্য এই গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একজন নেতাকে অবশ্যই তার অনুসারীদের খুব ভালোভাবে চিনতে হবে নবী সুলাইমান আলাই সাল্লামের মাঝেও এই গুণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় যখন তার পক্ষী বাহিনী থেকে মাত্র একটি পাখি অনুপস্থিত ছিল তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে হুত হুত পাখি সেখানে নেই এরপর আমর বিন আবাসা বলেন হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিন আমাকে সালাত নিয়ে কিছু বলুন রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তার কাছে সালাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করলেন এরপর আমর বললেন আমাকে অজু করা শেখান এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে অজু করা শিখিয়ে দিলেন এভাবে একটা সাধারণ মানুষের মনেও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অসাধারণ স্থান করে নিয়েছিলেন আমর বিন আবাসা রাদুল্লাহ আনহুর কাহিনী থেকে আমরা কয়েকটা শিক্ষা পাই এক নাম্বার আমরা আগের একটি পর্বে হুনাফা অর্থাৎ হানিফদের নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা মক্কার জাহিলিয়াতের সেই যুগে শের্ককে অপছন্দ করত এবং তাহিদের অনুসারী ছিলেন আমর বিন আবাসা বলছেন তিনি মূর্তি পূজা অপছন্দ করতেন অর্থাৎ তিনিও ছিলেন হানিফদের একজন দুই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার দাওয়াতে দুটো বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহর হক এবং বান্দার হক আল্লাহর হক হল তার সাথে কাউকে শরিক না করা এবং বান্দার একটি হক হচ্ছে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা তিন এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এখানে বলছেন মূর্তি ধ্বংস করার কথা অথচ আমরা জানি মাক্কি জীবনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কোনো মূর্তি ধ্বংস করেননি মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ছিল বাগযুদ্ধ কিন্তু তবু কেন তিনি মূর্তি ধ্বংস করার কথা বলছেন এর উত্তর হল কোনো একটি হুকুম পালনে মুসলিমরা অসমর্থ হলে সেই হুকুমকে পরিবর্তন করা যাবে না বা অস্বীকার করা যাবে না অথবা গোপন করা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মূর্তি ধ্বংস করতে এসেছেন কিন্তু মাক্কি জীবনে তার সেই সামর্থ্য ছিল না সেজন্য তিনি মূর্তি ধ্বংসের মিশন গোপন করেননি কোরাইশরা ঠিকই জানত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের যদি সামর্থ্য থাকে তবে আজ হোক না হোক কাল ঠিকই তিনি সব মূর্তিকে ধ্বংস করবেন আর এই কারণেই তারা প্রথম দিনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিরোধিতা করেছে কাজেই মুসলিমদের উচিত নিজের দিনের ব্যাপারে সৎ হওয়া নিজেদের ইমানি দুর্বলতা বা পালনের সক্ষমতা না থাকলে কোনো একটি হুকুমকে গোপন করা যাবে না চার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার অনুসারীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন তিনি চাইতেন না কেউ অযথা বিপদে পড়ুক তাই আমরকে বলেছেন তিনি যেন ইসলাম গ্রহণের খবর গোপন রাখেন এবং নিজের পরিবারের কাছে ফিরে যান পাঁচ আমর জিজ্ঞেস করেছিল কারা আপনার অনুসারী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছিলেন হৌর এবং আব্দ এই কথার অর্থ হচ্ছে যারা স্বাধীন এবং দাস অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে স্বাধীন এবং দাস উভয় রকম ব্যক্তি ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এখানে নিরাপত্তার খাতিরে শুধু বলেছেন হুর এবং আব্দ তিনি সাহাবিদের পরিচয় আমরকে দেননি ইবেন কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন হুর এবং আব্দ নামে সত্যি সত্যি দুজন মানুষ ছিল তার মতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন এটা করেছেন তিনি নিরাপত্তার স্বার্থে কাজেই যেখানে মুসলিমরা নিরাপদ নয় সেখানে এই ধরনের কিছু কৌশল অবলম্বন করা উচিত এর পরে যাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তার নাম হচ্ছে আত্তুফাইল ইবেন আমরাদ দাউসি ইবেন হিসাম বলেন আত্তুফাইল এমন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন যখন মক্কার কোরাইশরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিরুদ্ধে মক্কাবাসী এবং মক্কায় আগত লোকদের এই বলে সাবধান করছিল যে কেউ যেন তার কথায় কান না দেয় তুফাইল ছিলেন মক্কার বাইরে দাউস গোত্রের একজন কবি তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যা আসিরাত ইবনে হিসামে উল্লেখ আছে তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মক্কায় থাকাকালে তিনি একবার কোনো কাজে সেখানে আসেন তিনি ছিলেন একজন কবি বিচক্ষণ ও ভদ্রলোক তিনি মক্কায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই একদল কুরাইশ তার সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বলল হে তুফাইল আপনি আমাদের দেশে এসেছেন খুবই খুশির কথা তবে সাবধান থাকবেন কেননা আমাদের মাঝে এই যে লোকটির আবির্ভাব হয়েছে সে আমাদের অনেক ঝামেলার মধ্যে ফেলে দিয়েছে সে আমাদের ঐক্য নষ্ট করেছে এবং আমাদের দিনের ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তার কথা জাদুর মতো যা পিতা পুত্র ভাই ভাই ও স্বামী স্ত্রীর মাঝে ফাটল ধরায় 
আমাদের আশঙ্কা আছে যে সে আমাদের যে বিপদে ফেলেছে সে বিপদে আপনাকেও আর আপনার কমকেও ফেলতে পারে কাজেই আপনি তার কখনো কোনো কথা শুনবেন না তুফাল রাদে আল্লাহ আনহ বলেন আল্লাহর কসম তারা এভাবে আমার পেছনে লেগে থাকলো ফলে আমিও সংকল্প করলাম আমি তার কোনো কথা শুনব না এবং নিজেও তার কাছে কোনো কথা বলব না এমন কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার কোনো কথা যদি কানে ঢুকে পড়তেও পারে এই আশঙ্কায় আমি যখন কাবা শরীফে যেতাম তখন কানে কাপড় এঁটে নিতাম এমনিভাবে আমি একদিন যখন কাবা শরীফে যাই তখন দেখি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন আমি তার কাছাকাছি এক জায়গায় দাঁড়ালাম কিন্তু আল্লাহ তালের ইচ্ছা ছিল আমাকে তার কিছু কথা শোনানোর তিনি বলেন তখন আমি সুন্দর কথা শুনলাম মনে মনে বললাম আমার মা সন্তান হারা হোক আল্লাহর কসম আমি তো একজন কবি ও বুদ্ধিমান লোক ভালো মন্দ আমার কাছে অস্পষ্ট থাকে না কাজেই আমি তার বক্তব্য কেন শুনছি না যদি ভালো হয় তা গ্রহণ করব আর যদি তা মন্দ হয় তা বর্জন করব তুফাইল রাদে আনহ বলেন আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম এরপর রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম তার বাড়ির দিকে রওনা হলেন আমি তার অনুসরণ করলাম তিনি তার বাড়িতে প্রবেশ করলে আমিও তার সঙ্গে প্রবেশ করলাম বললাম হে মুহাম্মদ আপনার সম্প্রদায় আপনার সম্পর্কে এই এই কথা বলে আল্লাহর কসম তারা আমাকে আপনার ব্যাপারে এত বেশি ভয় দেখিয়েছে যে আমি আমার কানে তুলা পর্যন্ত বুঝে নেই যাতে আমি আপনার কথা শুনতে না পাই কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন তিনি আমাকে আপনার কথা শোনালেন আমি এক সুমধুর বাণী শুনেছি কাজেই আপনি আপনার দিনের বিষয়টি আমার সামনে তুলে ধরুন তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন এবং আমাকে কোরআন পাঠ করে শোনালেন আল্লাহর কসম এমন মধুর বাণী আমি আর কখনো শুনিনি এবং এমন ভারসাম্যপূর্ণ ধর্মীয় বিধানের কথা জানতে পারিনি আমি তখনই ইসলাম কবুল করলাম এবং সত্যের সাক্ষ্য দিলাম এরপর আমি বললাম হে আল্লাহর নবী আমি আমার সম্প্রদায়ের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত জানাব আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে এমন কোনো নিদর্শন দান করেন যা আমার দাওয়াতের পক্ষে সহায়ক হবে তিনি বললেন আল্লাহমা জা আল্লাহ আয়া হে আল্লাহ তাকে একটি নিদর্শন দিন যে নিদর্শন তাকে দেয়া হয় তোফাল রদি আল্লাহ আনহ বলেন আমি স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম যখন এক গিরিপথে পৌঁছালাম তখন আমার দু চোখ পাঁচ বরাবর একটি আলো জ্বলে উঠল সেখানে একটি কাফেলা পানি গ্রহণের জন্য অবস্থান করছিল আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম এটা আমার চেহারা ভিন্ন অন্য কোথাও স্থানান্তর করে দিন আমি আশঙ্কা করছিলাম যে লোকেরা ভাবতে শুরু করবে তাদের ধর্ম ত্যাগের জন্য আমার চেহারা বিকৃতি ঘটেছে তখন সে আলো সরে গিয়ে আমার চাবকের মাথায় পড়ল সেই কাফেলা লোকেরা একটি ঝুলন্ত ফানুষের মতো সেই আলো আমার চাবকের মাথায় প্রত্যক্ষ করছিল আমি গিরিপথ থেকে তাদের দিকে নেমে আসলাম এবং তাদের সাথে মিলে গেলাম তুফাল রাদে আল্লাহ আনহ বলেন বাড়ি আসার পর আমার বৃদ্ধ পিতা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন আমি বললাম হে পিতা আপনি আমার কাছে আসবেন না আমি আপনার নই আপনিও আমার নন তিনি বললেন কেন বাবা বললাম আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দিন অবলম্বন করছি তিনি বললেন বাবা তোমার দিনই আমার দিন আমি বললাম তাহলে যান গোসল করে আসুন এবং কাপড় চোপড় পবিত্র করুন তারপর আসুন আমি যা শিখেছি তা আপনাকেও শিখিয়ে দেব কাজেই তিনি গোসল করে আসলেন এবং কাপড় চোপড় পাক পবিত্র করে আবার ফিরে আসলেন আমি তার সামনে ইসলামের বাণী পেশ করলাম ফলে তিনি ইসলাম কবুল করলেন তিনি বলেন এরপর আমার স্ত্রী আমার সাথে দেখা করতে আসলো আমি বললাম তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও তুমি আমার কেউ নও আমি তোমার কেউ নই সে বলল এর কারণ কি আমি বললাম ইসলাম তোমার ও আমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে আমি দিনে ইসলামের দীক্ষা নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়েছি সে বলল তাহলে আমার দিনও তাই যা আপনার দিন আমি বললাম তাহলে যাও জুসারার পানি হতে পবিত্র হয়ে আসো ইবিন হিসাম বলেন জুসারা ছিল দাওস গোত্রের একটি প্রতিমা তারা তার জন্য একটি পশু চারণ ক্ষেত্র বরদ্দ করে রেখেছিল এই চারণ ক্ষেত্রে পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি জমে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল জুসারার পানি বলতে সে জলাশয়ের পানি বোঝানো হয়েছে তুফাল রাদে লোয়ানহ বলেন আমার স্ত্রী বলল আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক জুসারার পক্ষ হতে আমাদের শিশুর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই তো আমি বললাম না সে দায়িত্ব আমার কাজেই সে গিয়ে গোসল করে আসল আমি তার কাছে ইসলামের বাণী পেশ করলাম এবং সে তা কবুল করে নিল তুফাল রাদে লোয়ানহ বলেন এরপর আমি দাওস গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালাম 
কিন্তু তারা সারা দিতে দেরি করল পরে আমি মক্কায় এসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকে বললাম হে আল্লাহ নবী দাওয়াস গোত্র অশ্লীলতার মাঝে ডুবে আছে আপনি তাদের জন্য বদ দোয়া করুন তিনি বললেন ইয়ে আল্লাহ দাওয়াস গোত্রকে হৃদায়ত দান করুন তারপর তিনি আমাকে বললেন তুফায়েল তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও তাদের আবার দাওয়াত দাও আর দাওয়াতের কাজে নম্রতা বজায় রাখবে তুফাল রাজাল আনহু বলেন আমি দাওয়াস গোত্রের এলাকায় দাওয়াতি কার্যক্রম চালাতে থাকলাম রসুল্লাহ সাল্লা ওয়ালি ওয়াসাল্লামের মদিনা হিজরতের পরও তা চালু থাকল এর মধ্যে বদর ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধও সংঘটিত হয়ে গেল এরপর আমি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এ সময় আমার সাথে ছিল দাওয়াস গোত্রের সেই সব লোক যারা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিল রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তখন খাইবারে অবস্থান করছিলেন পরিশেষে আমি দাওয়াস গোত্রের সত্তর বা আশিটি পরিবার নিয়ে মদিনায় পৌঁছালাম পরে আমরা সেখান থেকে খাইবারে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের সাথে মিলিত হলাম তিনি গণিমতের মাল থেকে অন্যান্য মুসলমানের সাথে আমাদের অংশ দিয়েছিলেন এর পরের সাহাবির গল্প আল হুসাইন রাজাল্লা আনহ কোরাইশা আল হুসাইন নামের এক লোককে খুব সম্মান করত কারণ তিনি ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ একজন ব্যক্তি তিনি মক্কার কেউ ছিলেন না কোরাইশরা ভাবল মক্কার বড় বড় নেতারা রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামকে কনভিন্স করতে ব্যর্থ হয়েছে কাজেই মক্কার বাইরের কাউকে দিয়ে চেষ্টা করা দেখা যাক তারা বেছে নিল আল হুসাইনকে তারা বলল হুসাইন তুমি আমাদের হয়ে মুহাম্মদকে গিয়ে বোঝাও সে আমাদের দেবতাদের নিয়ে অসম্মানজনক কথা বলে তারা হুসাইনের সাথে রওনা দিল তাকে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিল এবং বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকল হুসাইন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের বাসায় গেলেন এবং তাকে বললেন আচ্ছা তোমার নামে এসব কি শুনছি বলো তো তুমি নাকি আমাদের দেবতাদের ব্যাপারে আজে বাজে কথা বলো তোমার বাবা তো এমন ছিলেন না তিনি তো বুদ্ধিমান এবং ভালো মানুষ ছিলেন বলেই জানি উত্তরে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বললেন শোনো আমার আর তোমার বাবা তারা দুজনই জাহান নামি আমাকে তুমি বলো তুমি কয়জনের উপাসনা করো আকাশের উপরে একজন আর জমিনের উপরে সাতজন যখন তুমি বিপদে পড়ো কাকে তুমি ডাকো যিনি আকাশে আছেন তাকে যখন তোমার ধন সম্পদে টান পড়ে তখন তুমি কাকে ডাকো যিনি আকাশে আছেন তাকে কেবল তিনি তোমার ডাকে সাড়া দেন আর তুমি তার সাথে অন্যদের শরিক করো কি করে কথাবার্তার এক পর্যায়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম হোসাইনকে বললেন হোসাইন তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তুমি নিরাপদ হয়ে যাবে হোসাইন তখন বললেন কিন্তু আমার সাথে তো আমার লোকের আছে আমার গোত্র আছে কি বলবো আমি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তখন তাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিলেন বললেন বলো হে আল্লাহ আমাকে হেদায়ত দাও যেন আমার কাজকর্ম সহজ হয়ে যায় এবং আমার মধ্যে এমন গান বাড়িয়ে দাও যা আমার উপকারে আসবে হুসাইন তখন এই দোয়াটি করলেন আল্লাহ তার দোয়াটি সেই মিটিংয়েই কবুল করলেন মিটিং শেষ হবার আগেই হুসাইন ইসলাম কবুল করলেন ইসলাম কবুল করেই তবেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এই দৃশ্য দেখে হুসাইনের ছেলে ইমরান তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কপালে হাতে আর পায়ে চুমু খেলেন এই দৃশ্য দেখে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম কেঁদে উঠলেন কেন কেঁদেছিলেন তিনি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম নিজেই তা আমাদের জানিয়েছেন তিনি বলেন আমি কেঁদেছিলাম ইমরানকে দেখে তার বাবা হুসাইন এসেছিল কাফির হয়ে আর ফিরে গেল মুসলিম হয়ে আর তার ছেলে ইমরান তার ওপর তার বাবার যে হক আছে সে তা পূর্ণ করেছে এই দৃশ্য দেখে আনন্দ আর রহমায় আমার হৃদয় ভিজে উঠল বোঝাই যাচ্ছে দৃশ্যটা ছিল খুবই আবেগপ্রবণ একটা দৃশ্য এতটাই যে আল্লাহ রসুলও কেঁদে উঠেছিলেন ছেলের সামনে বাবা ইসলাম কবুল করেছে এবং ছেলে বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে যাই হোক ইসলাম গ্রহণ করার পর রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম সাহাবিদের বললেন তোমরা ওঠো এবং হুসাইনকে পথ দেখিয়ে তার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দাও এই দৃশ্য দেখে কোরাইশরা রাগে ফেটে পড়ল যে হুসাইনকে তারা শিখে পড়িয়ে পাঠালো রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামকে কনভিন্স করার জন্য সে নিজেই কনভিন্সড হয়ে ফিরে এলো মুসলিম হয়ে ব্যাপারটা তাদের জন্য প্রচণ্ড হতাশাজনক ছিল কিন্তু তাদের কিছুই করা ছিল না আজকের পর্ব এখানে শেষ যে পাঁচজন সাহাবির কথা আমরা আলোচনা করলাম তারা প্রত্যেকেই ছিলেন মক্কার বাহিরে থেকে আগত কোরাইশদের ইসলাম বিরোধী প্রচারণা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে দমন করে রাখতে পারেনি কাজেই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা এবং করণীয় এটাই একটি সৎ ও আন্তরিক অন্তর দিয়ে ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে বা পশ্চিমা চোখ দিয়ে নয় ইসলামকে সেভাবে বোঝা জরুরি 
যেভাবে আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন সব ধরনের বাহ্যিক আদর্শের প্রভাবমুক্ত হয়ে ইসলামকে বোঝা জরুরি যদি ইসলামের ব্যাপারে আমরা সৎ হই তবে অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়ত দেবেন ও সাল্লাহ আলা সৈয়দিন মোহাম্মদ ও আলা আলহ ওসাবি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট রেইনডস মিডিয়া ডট অর্গ অথবা ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেইনডস মিডিয়া অথবা ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ রেইনডস মিডিয়া অর্গ টু জিরো ওয়ান ফাইভ